ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം കീടരോഗങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതാണ് കൃത്യമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥ വിശകലനം നടത്തി നെല്ലിൻ്റെ രോഗകീടങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും കൃഷിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം നെൽപ്പാടത്ത് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മിത്രപ്രാണികളുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന കീടങ്ങളെക്കാൾ ഒരു മടങ്ങ് ഒരു പതിന്മടങ്ങ് അധികമാണ് അവിടെയുള്ള മിത്രപ്രാണികൾ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് നെൽപ്പാടത്തെ കീടങ്ങളെ തരംതിരിക്കാം ന്യൂട്രലുകൾ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് നാം നെല്ലിനെ ഗുണവും ദോഷവും ഒന്നും വരുത്താത്ത ന്യൂട്രലുകൾ പരാതികളും ഇരപിടിയന്മാരുമായിട്ടുള്ള മിത്രപ്രാണികൾ നെല്ലിനെ ആക്രമിക്കുന്ന കീടങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ മിത്രപ്രാണികൾ ധാരാളമായിട്ട് നെൽപ്പാടത്തുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ചിലന്തികളുണ്ട് ആമവണ്ടുകൾ തുമ്പികൾ നിലവണ്ടുകൾ വിട്ടിലുകൾ വലിയ കൊമ്പൻ പുൽച്ചാടികൾ ചാഴികൾ മുള്ളൻ ചാഴികൾ വെള്ളത്തിലെ ചാഴികൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നെല്ലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവരെ എത്രമാത്രം നെൽപ്പാടത്ത് ഇവരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാമോ അത്രമാത്രം നമ്മൾക്ക് രാസകീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാം പല തരത്തിലുള്ള പരാതികൾ ചാരോപ്സ് സാന്തോ പിംബ്ല കാർഡിയോ കൈലസ് ഗോണാറ്റോ സിറസ് അനാഗൈറസ് സ്റ്റീനോ ബ്രാക്കോൺ കോട്ടേഷ്യ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ നെൽപ്പാടത്ത് സമ്പുഷ്ടമാണ് നമ്മളിവരെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതിനേക്കാളും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനേക്കാളും അധികം മിത്രപ്രാണികൾ ഓരോ നെൽപ്പാടത്തും ഉണ്ട് നെൽപ്പാടം എന്നുള്ള ആ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കൂടിയാണിത് ഇവയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു കർത്തവ്യമായി കർഷകർ സ്വീകരിച്ചാൽ യാതൊരു രാസകീടനാശിനികൾ കൂടി പ്രയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള വിളവ് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല വളരെ ഈ മിത്രപ്രാണികളും ന്യൂട്രൽസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ കീടങ്ങൾ തണ്ടുതുരപ്പൻ ഓല ചുരുട്ടി കുഴൽപ്പുഴു നിലവണ്ട് മറ്റ് ചാഴികൾ മുഞ്ഞ ഇതെല്ലാം വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് വളരെ ശരിയായ രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഇതാക്കാം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളൊരു ശതമാന കണക്ക് നെൽപ്പാടത്തെ ഒരു ശതമാന കണക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ന്യൂട്രലുകൾ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്താറ് ഇതൊരു ഏക്കറിലുള്ള എണ്ണമാണ് ഇരപിടിയന്മാർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്ന് കീടങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് അപ്പം അന്തരം നോക്കൂ എത്രമാത്രം കുറവാണ് കീടങ്ങൾ ഈ നെൽപ്പാടത്തുള്ളത് ഈ കുറച്ച് കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തിനാണ് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മാരക കീടനാശിനി പ്രയോഗം നടത്തേണ്ടത് ഓരോ കർഷകനും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണിത് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിലുള്ള ഈ പ്രാണികളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് കായിക വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിലായിരിക്കും ന്യൂട്രലുകൾ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അവരെ നശിപ്പിക്കാനായി ന്യൂട്രലുകളെ ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരപിടിയന്മാരുണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്ന കീടങ്ങൾ നെല്ലിനെ ആക്രമിക്കുന്ന കീടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെ മറ്റ് പരാതികളായിട്ടുള്ള മിത്രപ്രാണികളും വരും ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള കീടങ്ങളുടെ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ ആണ് നെൽപ്പാടത്ത് ഈ പ്രത്യേകത മറ്റേത് കാർഷിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് ഓരോ സമയത്തും ഓരോ സ്റ്റേജിലുള്ള ശത്രു മിത്ര കീടാനുപാതം കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാനായിട്ട് അതിലേറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചു വരുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ അധിഷ്ഠിത എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഥവാ ഇക്കോളജിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു കൃഷി രീതി ഇതിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കീടനാശിനി പ്രയോഗം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കീടനാശിനി പ്രയോഗം പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യ വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുക കീടങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇരപിടിയന്മാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മണ്ണിലെ ജൈവ സമ്പത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക വരമ്പുകളിലും മറ്റും ധാരാളമായിട്ടുള്ള പൂക്കളും പച്ചക്കറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ജീവ ജീവികളുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നെൽപ്പാടത്തെ കീട നിയന്ത്രണം സാധ്യമാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിനടിയിലുള്ളതും മണ്ണിന് മുകളിലുള്ളതുമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രീതികൾ മാത്രം അവലംബിച്ചാൽ മതിയാകും അപ്പം ആദ്യ നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങളിൽ നെൽപ്പാടത്തെ കീടനാശി പ്രയോഗം പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പ മറ്റ് പച്ചക്കറി പയർ വർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം എണ്ണം വച്ച് പിടിപ്പിച്ച് പരമാ പരാതികളുടെ എണ്ണം പരമാവധി വർദ്ധ
പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പൂച്ചെടികളും ഒക്കെ കൃഷി ഇറക്കിയിട്ടുള്ള കൃഷിക്കാർ പാലക്കാട്ടെ കൃഷിക്കാരുടെ ചില കാഴ്ചകളാണ് ഇതെല്ലാം അവിടെ കീടനാശിന പ്രയോഗം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നെൽകൃഷി ഇറക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നു അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ചില കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കീടങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ട്രൈക്കോ കാർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാം ഇത് ട്രൈക്കോഗ്രമ ജാപ്പോണിക്കം ട്രൈക്കോഗ്രമ കീലോണിസ് എന്ന് പറയുന്ന മുട്ട കാർഡുകളാണ് അത് ട്രൈക്കോ കാർഡുകൾ എന്നാണ് ഇവയെ പറയുന്നത് ഇതൊരു ഏക്കറിന് ഒരു സി സി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് ആവശ്യം ഒരു സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കഷ്ണം പത്ത് കഷ്ണം ഓല ചുരുട്ടിക്കെതിരെയുള്ള കാർഡും പത്ത് കഷ്ണം തണ്ടുതുരപ്പന്മാർക്കെതിരെയുള്ള കാർഡുകളും ഓലക്കാലുകളിലാക്കി നെൽപ്പാടത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഫിറമോൺ കെണികളും നമ്മൾക്ക് വെക്കാം തണ്ടുതുരപ്പന്മാർക്കെതിരെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മൂന്നെണ്ണവും പിന്നെ തണ്ടുതുരപ്പന്മാർ കെണികളിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ പത്തെണ്ണത്തോളം ഏക്കറിന് ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ചാഴികളെ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ യാതൊരു മാരക കീടനാശിന പ്രയോഗത്തിനും പോകാതെ വരമ്പുകളിൽ തീപ്പന്തങ്ങൾ വെക്കാം ആ തീയില് ആകർഷരായി ചാണികൾ അറക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വ്യൂവേറിയ പോലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളും വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കീട രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ സ്യൂഡോമണാസ് പുതു ചാണക വെള്ളച്ചാല അയനിയും ഒക്കെ പ്രയോഗിച്ചു മാത്രം നമുക്ക് കൃഷി ഇറക്കാം ഏറ്റവും ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം മറ്റ് രീതികൾ ഫലപ്രദമാക്കാതെയുള്ള കാലാവസ്ഥ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ശുപാർശ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കീടനാശിന പ്രയോഗത്തിലേക്ക് മാത്രം കൃഷിക്കാർ പോവുക ശരിയായ പോഷണം കൊടുക്കുക ഇത് മാത്രമാണ് ഇത് ഈ രീതികൾ അവലംബിച്ചാൽ മികച്ച വിളവോടുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ നെൽകൃഷി നമുക്ക് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും നെല്ല് പോലെ ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു വിളയുമില്ല ഇത് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങാതെ ഒരു കൃഷി രീതി നമുക്ക് സാധ്യമല്ല കൃഷി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ കൃഷി ഓരോ കൃഷിക്കാരനും അത് ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ അത് സുസ്ഥിരമായിരിക്കണം സ്ഥിരതയുള്ളതായിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായിട്ടുള്ള കൃഷി രീതികൾ അവലംബിക്കേണ്ടത് ഓരോ കൃഷിക്കാരൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കൃഷി പാട പരമ്പര കേട്ട എല്ലാ കർഷക സുഹൃത്തുക്കളോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഇവിടെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ കൃഷിക്കാർ നേരത്തെ തന്നിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ കൃഷിപ്പാടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ സുനിൽ രാജ് കാട്ടാക്കട തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു കർഷകന്റെ ചോദ്യം ആരംഭത്തിൽ വരുന്ന നെൽക്കതിരുകളുടെ മണികൾ കറുത്ത് പതിരായി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യം ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ നെല്ല് കതിര് വരുന്ന സമയത്ത് മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കതിര് പുറത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പതിരാവുകയും കറുത്ത് വരാനുള്ളൊരു സാധ്യത കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂം ഡിസ്കളറേഷൻ അതായത് കറുത്ത ഉമി കറുപ്പായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുമിളുകളുണ്ട് ഈ കുമിളുകളുടെ ആക്രമണം നമ്മളുടെ നെൽപ്പാടത്ത് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കതിര് പതിരാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ആർദ്രത കൂടുകയും മഴയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കതിര് പതിരായി പോകുന്നത് കാണാറുണ്ട് നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലുള്ള സ്യൂഡോമൊണാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പരിചരണം പ്രത്യേകിച്ച് വിത്ത് പരിചരണം ഞാറ്റടിയിൽ സ്യൂഡോമൊണാസ് ഇരുപത് ഗ്രാം വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നട്ട് ഒരു കതിര് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു അടിക്കണയ്ക്ക് മുൻപായിട്ട് ഇരുപത് ഗ്രാം സ്യൂഡോമൊണാസ് ഇരുപത് ഗ്രാം പച്ച ചാണകം ഇരുപത് ഗ്രാം വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് എന്നിവ ഒരു ലിറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കലക്കി അതായത് ഏക്കറിന് നൂറ് ലിറ്ററോളം വെള്ളത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഇരുന്നൂറ് കിലോ 
ഇരുപ രണ്ട് കിലോ പച്ച ചാണകം കലക്കിയ ലായനി തളിച്ചും നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം ഹലോ ഇവിടെ നിന്നാ വിളിക്കുന്നത് എന്താ സാർ ചോദ്യം ഉപ്പിട്ട് വിത്ത് പരിചരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ ചേട്ടൻ പറയുന്ന അതായത് നെൽപ്പാടത്ത് വരികളുടെ പ്രശ്നം അതിന്റെ കള വിത്ത് വരി വിത്തുകൾ ധാരാളമായിട്ട് നെൽപ്പാടത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ വരി മുളയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ വരി മുളയ്ക്കാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതില് പ്രധാനമായിട്ടും കുട്ടനാട് കള കിളിർപ്പിച്ച് മുളപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം സ്റ്റീൽ സീഡ് ബെഡ് അവിടെ സാധാരണമായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് വെള്ളം കയറ്റി വെള്ളം ആദ്യം ഇറക്കി ഫുൾ കളവിത്തുകളെ മുളപ്പിക്കുക നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയായിട്ട് വരി വിത്തുകളെ മുളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് പൂട്ടിക്കളഞ്ഞ് അവിടെ വിതയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അപ്പം അതിന് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളനാശിനി പച്ച ലേബലോട് കൂടിയ ഓക്സി ഫ്ലോർഫൻ പോലുള്ള കളനാശിനി ആ ഇപ്പൊ റൗണ്ടപ്പ് ഇപ്പൊ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ റൗണ്ടപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ആ അത് ആ അത് നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ കളക്കി മുളപ്പിക്കുന്ന രീതി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാല് ഈ രീതി കൊണ്ട് തന്നെ വരിശല്യം കുറയും അത് കുറയുന്നതാണ് നന്ദി കൊടകരയിൽ നിന്ന് ഷൈൻ എന്നുള്ളൊരു കർഷകൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയില് നെല്ലിലെ എച്ച് ഫോർ ഇനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനം മൂപ്പ് കൂടിയ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് ദിവസത്തിന് മുകളിൽ മൂപ്പ് കൂടിയ ഒരു നെല്ലിനാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ നാട്ടിലല്ല ശ്രീലങ്കയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ രണ്ട് നാടൻ രണ്ട് ഇനങ്ങൾ ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള മാസ് എന്നുള്ളൊരു ഇനവും അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുള്ള മുരുകകായൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടൻ ഇനവും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇനമാണ് ഈ പറയുന്ന എച്ച് ഫോർ എന്നുള്ളത് ഇതൊരു ആദ്യത്തെ അയ്യാറട്ടൊക്കെ വരുന്നതിന് മുൻപ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കര പരീക്ഷണത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിന് വെള്ളക്കെട്ടിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം പ്രളയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നിൽക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇതിന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എച്ച് ഫോർ ഇനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പാലക്കാട് നിന്ന് എരുമിയൂരിൽ നിന്ന് പ്രസാദ് കുമാർ എന്നുള്ളൊരു കർഷകൻ പൊന്മണി നെല്ലിനത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഇപ്പോൾ വെള്ളക്കെട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുകയാണ് പൊന്മണി ഇനം ഇന്നിപ്പോൾ കൃഷിക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സി ആർ ആയിരത്തി ഒമ്പത് എന്നുള്ള ഒരു ഇനമാണത് അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഇനമാണ് മുപ്പ് കൂടിയ ഇനമാണ് ഹലോ ഹലോ അതെ എവിടെ നാട്ടിൽ ആ ചോദിച്ചു ആ പറയും എല്ലിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എലി കെണികൾ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് കൊതുമ്പ് നമ്മളുടെ പാലക്കാടൊക്കെ പറയുന്ന കൊതുമ്പ് തെങ്ങിന്റെ പട്ട വെട്ടിയിട്ടിട്ട് കൊതുമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പലയിടത്തായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുക അപ്പൊ ധാരാളമായിട്ട് മൂങ്ങകൾ അതിലേക്ക് വന്ന് മൂങ്ങകൾ എലിനെ പിടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് കെണികൾ മങ്കൊമ്പ് കെണി അതുപോലുള്ള എലിക്കെണികൾ സാധാരണ അതിന്റെ ആ കണ ഉരുളുന്നതിന് മുൻപായിട്ടുള്ള സമയത്താണ് ഇത് ആക്രമിക്കുക ആ സമയത്ത് ഇത് വരമ്പുകളിലൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് കെണികളെ നിയന്ത്രിക്കുക എലികളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്
പിന്നെ നമ്മൾ റോഡോഫോ എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻറ്റ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വെയർ ഹൗസിംഗ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് അത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള എലി വിഷമാണ് അത് മാരകമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷമാണ് എന്നിരുന്നാലും ഏത് മറ്റ് വളരെ സൂക്ഷിച്ചത് ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ചിരട്ടകളിലാക്കി പാടത്തിൻ്റെ വരമ്പുകളിലൊക്കെ വെച്ചാലും നമുക്ക് എലികളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹലോ ഓല ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ഏത് ഓലയാ പഴുക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഓലയാണോ ഉള്ളിലുള്ള ഓലയാണോ ഇപ്പൊ നട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിതച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസമായി വളം എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിരുന്നോ അടിവളമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിരുന്നോ വളം കൊടുത്തു വളം കൊടുത്തിട്ട് എത്ര ദിവസമായി കാണും ഇന്നാണോ അപ്പൊ അത് സാധാരണയായിട്ട് നട്ടിട്ട് പുറത്തുള്ള ഓലകള് മഞ്ഞളിക്കുന്ന നടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെല്ലിന്റെ പുറത്തുള്ള ഓലകള് മഞ്ഞളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് നൈട്രജൻ പോലുള്ള മൂലകങ്ങൾ കുറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നെൽപ്പാടത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ജൈവാംശം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ വളം ഇടേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ വളം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറിക്കോളും വളം ഇട്ടൊരു നാല് അഞ്ച് ദിവസത്തിൽ പുതിയ ഇലകൾ വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഈ ഓലകളുടെ പഴയ ഓലകൾ മഞ്ഞളിച്ചത് അങ്ങനെ മാറില്ല അത് പഴയ പഴയതായിട്ട് ഉണങ്ങും പക്ഷെ പുതിയ ഓലകൾ വന്ന് നല്ല ശരിയായിക്കൊള്ളും അതിന് വളം ഇടേണ്ട കാര്യം അത്രേ ഉള്ളൂ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അതിന് നേരത്തെ പൊന്മണി ഇനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസാദ് കുമാർ എരുമയൂരിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലഡ് പ്രളയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് നെല്ല് മുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പം സാധാരണ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നെല്ല് മുങ്ങിക്കിടന്നാൽ അത് നശിക്ക് പോകാനുള്ള നശിപ്പോകും അപ്പം ഈ പൊന്മണിയിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇനമുണ്ട് സിഗപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പൊന്മണി ഇനത്തിലേക്ക് സബ് ജീൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീൻ സന്നിവേശിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇനമാണ് സിഗപ്പി ഈ സിഗപ്പി ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊയ്യാൻ പറ്റും വെള്ള നെല്ലിനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് തകഴിയിൽ നിന്നും ആന്റണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ ആലപ്പുഴ ജില്ല നെല്ലിന്റെ മഞ്ഞളിപ്പായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കർഷകൻ പറഞ്ഞത് വളത്തിന്റെ അപര്യാപ്തതയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഞ്ഞളിപ്പ് കാണുന്ന ഒരു സമയമാണ് കതിരി വരുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് അതായത് നെല്ല് പൂക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള വാർദ്ധക്യാവസ്ഥ എന്ന് പറയും പ്രീ ഫ്ലവറിംഗ് സെനസെൻസ് അതായത് കതിരി വന്നതിന് ശേഷം നെല്ലിന്റെ മുഴുവൻ ഭക്ഷണവും കോള് ഹലോ ആ പറയൂ ആ ഇതിൽ മൈക്കോറൈസയം എന്ന് പറയുന്നത് വാം മൈക്കോറൈസ കൂടുതലായിട്ട് ഫോസ്ഫറസ് കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്യൂഡോമണാസം ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മളുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മണ്ണിലെ ജൈവാംശം കൂട്ടാനും രോഗ കീടബാധകളിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കാനും പ്രത്യേകിച്ച് വാമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മൈക്കോറൈസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം മണ്ണിൽ ഫോസ്ഫറസ് അടിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള ഫോസ്ഫറസ് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് നടുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് ഇത് ഇട്ട് നടുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ലത് അതായത് നമ്മൾ നടിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടിയിലാണോ ചെയ്യുന്നത് പൊടിവതയാണ് പൊടിവതയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നെല്ലുമായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് പോവാം ചെറിയൊരു ഈർപ്പം ഉണ്ടാവണം ഇതിന് ശേഷം ആ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കളനാശിനി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ദോഷമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നില്ല കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യരുതെന്ന് മാത്രം ഇത് മൈക്രോറൈസേ സ്യൂഡോമണാസം ഇട്ട് ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം കളനാശിനി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാരുത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ മൈക്കോറൈസ ഒരു ഏക്കറിലേക്ക് നാല് കിലോ സ്യൂഡോമൊണാസ് ഒരു കിലോ ഇനി പി ജി പി ആർ അതായത് പി ജി എല്ലാ വളം പലതരത്തിലുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു കൂട്ട് പി ജി പി ആർ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു വളം ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് അതൊരു ഒരു കിലോ ഇപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു അഞ്ച് കിലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നൂറ് കിലോ ജൈവ വളവുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വിതയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് അവർ ആ 
Our mectin in the Varana Duru, Keda Nashini, the Vipagati Petadana. Other Edangalam Pratega, it pulked Anganula, Kedangaloka Varimbu, Bioikenda, Uru Marani Petadana. Other Kurchumarega, it is Ladana, Vermectin, Vipagatil, Petadapa Namka, Tandurapana Ketun, Alada, Namka Trico Cardinal, Bioikinadana. Pina Anavisha Maitila Kidanashini Priogam Korcha then an Elila Muneda Bada Koraim, Pratechipa Uma Kanjana Judika variety like Rishimba Namka Munyada Keda Koraim, a Pada uh Atra Tilagor Shudi Paristidi Sahurda Itila Priogangala Natana the Irikin Alada Mangara Palakadana Nelile Patala Purunda Akramana Te Kurcha. Haridas K, Nurikarsha, Nurichodim, and Nature Tender. By Pratesha, upon Namalayam and Damalay Loka, Uru Dirkagala it Mara Ila, the pin Mara Pain, the Samit, the Tharal and Patala Purkala Erangaranda, Kutta Toda Verum, Nele Motatit in the Shipik in the Ridi Ganaranda. Vellum Inda and the Dangila, Kandatilla Vellanda, Vellum Ketin, the Tan Patina Sahajiri Anangila. Vellum Katiga, Vellum Katika in Yatana Patalapurkula, Mugalileke Verum, a Bavere Angane, Kutigula Vana Tena, a shipping in the Kana. Hello, good evening, Parayueta, Evidana, Parayu. In the Vola? Manual Manualichu Manual Ah, ah, Natchadila Namala Papala Kedanashi need a company carok and Natchidi than a Marina Danaita Krishkaro de Parayaranda. Pashe Epidum, any kit on it a leather, Natchadila Namla no kita, Keda Bada Khan, Anangil Matra, and Namla Natchadiluru, Marin de Prayoga, Mavishula, Papalapur, Namalka, Jaiva Ridila, the Nachalapa, Korchakiana, and Dangila, Cherry Ridila. Purked Ulun and Dangla, Namkin Yatta deal, Cherry, Stala, Mai, the Gunda, the Namkin, the Enterkan, Ita Sadikim. Inni, Kuda the Light and Dun, Yatta deal, the Nepa Patala Purkla, Tharala, Mai to Poeta, Namada, Yatta di Thinna, Nashipiki, Anangiloka, Namlavada, Cherry, ah, ah, Param Param. A pee, uh, Thunder the Ripan Marida, Prate than the Shala, Thunder the Ripan Marida, Avada, E. Nelinde, Kutti, I Tandangila, Kutila, Tamasikim, E. Kutila, Vanata, Adata, Villa, Thodangam, but then Avera attacky, Avera Adina Akramikim. Upon Nelan Atta, Namala, uh, E. Pudia Numb, Pudia Numb, Varimbatane, other Manjaliche, Keda, and the Kanan and Donus Radikanam. Ada, the Shetanyaru Nutta, Pudia Numb, Chini Bone, and other Valichu Urimba and Adipagaturu, smell the ball every man on down, pet and the Valichu read the combatu. Either Thunder Adinda Kuda, Adinda Kuda, and then you all like a chillum good in Don and others read the Kanapangan and then you lundangilla photo, a park anamba, Kirshistalatin, a photo editor, a Karshiga, we were a Sangeda, Namada Facebook, Idilida, and Angila, Namka Kritimaita, the Indu Kondana, Kida Mano, Yoga Mano, and the other Mansla Kita, Sheria, Tilan Radesha, Malganaita, Patu. Ah, 
ഓക്കെ ആ അപ്പൊ അതില് ഈ പറയുന്ന സാഹചര്യം ആ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ക്ലോറാൻട്രൻ ഇപ്പോൾ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട അതുപോലെ ഫ്ലൂ ബെൻഡാമയുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട പച്ച ലേബലോട് കൂടിയ പുഴുവിനെ മാത്രം ആക്രമിക്കുന്ന മരുന്നുകളും കിട്ടാനുണ്ട് സേ താരതമ്യേന മാരകമല്ല സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളാണ് അപ്പൊ ആ അത് ആ പറയുന്ന മരുന്നുകൾ ഇപ്പൊ ക്ലോറാൻട്രനിപ്പോളിന്റെ കൊറാജൻ പോലുള്ള മരുന്നുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അത് മൂന്ന് മില്ലി പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ തളിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ തണ്ടുകരപ്പന്മാരെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതുപോലുള്ള സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ എപ്പോഴാണ് ആവശ്യം വരുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് സമയത്ത് കണ്ടെത്തിയിലുള്ള ചില അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ കണ്ടെത്തി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രിക്കാം ചിലപ്പോൾ കണ്ടെത്താൻ വൈകിയതുകൊണ്ടായിരിക്കും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കൃഷിയുടെ ആഴ്ചയ്ക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയിലെ നെൽപ്പാടം സന്ദർശിക്കുക ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കീടരോഗ ബാധകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നെൽപ്പാടം നശിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നന്ദി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കുകയാണ് കൃഷിപ്പാട പരമ്പരയിൽ നെൽകൃഷിയുടെ ഇത്രയും നേരം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കേട്ട എല്ലാ കർഷക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇത് ശ്രവിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം